据说在这个村子，现在还保留着一妻多夫制的习俗。从北方离开后，我驱车两千多公里，前往云南和四川的交界处的一个小山村。我在网上查阅到，这个村子过去是一妻多夫制的习俗。我怀着好奇心，踏上了一段让我难忘的旅程。由于村子地势偏僻，我必须驾驶七百多公里的山路，中途要爬过五座雪山，才能抵达目的地，进入深冬的高原。因为积雪暗冰的路况。导致我在雪山被困一夜，成功脱困后，我熬过了二十四个小时的山路折磨，终于抵达了额亚大村。开了两千多公里，我现在终于来到身后的这个村子——额亚大村呢、啊。这一路走过来真的很不容易。当我来到这里的时候，见到身后这个寨子哦，瞬间非常非常的激动。我现在呢是准备进村子里面啊，去找一找我的有缘人。咱们现在出发。我现在呢是来到寨子里面了。在这上面就是那个寨子。Hello， 大哥你好。啊，你好。这是骡子还是马？这是骡子。骡子啊。哟。<笑>阿姨你好。你好。我说我能进屋来看看吗？我牵着的。可以进来。我们要尊重当地人的习俗。坐好，就在这里，我先进去。我们是到你们这来玩，很好啊，欢迎我。<笑>你们这是在晒什么？猪草。猪草。你们家养了多少头猪？二十多个猪。二十多个猪。呃，我是从贵州过来的。贵州过来了。嗯，贵州。很好。我说方言，你听得懂不？听得懂。听得懂哦。哦，听得懂就好。那我用方言跟你说喽。<笑>哦，你们晒的有辣椒呢。还有包谷哈，是啊是啊是啊，这就是他们纳西族的小院啊，也挺漂亮的，对吧？和我们在北方见到小院不一样，纳西族的小院我也觉得好美啊。他们这个寨子呢是保存的非常完整的，在咱们中国能见到的，应该就是在这个，呃，这个叫你们这里叫什么？额雅大村哈、啊。叫额雅大村啊。我叫老老妹儿，不会不会喊话。哦，谢谢谢谢谢谢谢谢谢大哥。他在出去了。哦，他出去了，那是我朋友。<笑>哎呀，谢谢，这是你们自己的梨吗？是啊，是啊。<笑>一来就送我一个梨吃。<笑>我说我好喜欢你们这里。<笑>你听得懂？听得懂我说呗。听得懂喽。听不懂哦。<笑>好吧。很多人来到俄亚，其实是因为被很多自媒体人的过度宣传、一妻多夫制的噱头，才了解到这里。实际上，这里的人们早就摒弃了这样的习俗。关注俄亚大村，我最重要的是想记录下这里的人们，还有这里独特的人文建筑。太好心了你！欢迎你，欢迎你。叔叔多少岁了呀？我又满七十岁。又满七十了，还挺年轻的。大哥说：“走不起，走不起。<笑>”<笑>那我叫你叔叔合适吗？我叫你爷还是叫你叔叔？可以叔叔，可以叔叔，<笑>那我叫你叔叔吧。叔叔，你们这边叫叫爷爷是叫阿婆哦，阿婆哦，阿婆哦，叫奶奶叫阿姊。阿姊哦,哦，我们每家每户都有砖房，都有砖房。哦呀，正靠在这些哦，在山上哦，山上哦，山上带带下来的。嗯，好甜啊，好甜的，嗯，很好吃啊。这是你家孙子啊？孙子就是。Hello。你家几个娃？六个娃。六个娃。我呀，我们那些猪，老狗不准进来的。狗不准进屋。我也不准进屋。哦，有这个习俗啊。是，我也这个有习惯的。明白了，明白了。嗯、哦，你以前是村支书啊？我呀。你干了六六年。六六个，十八年。十八年。我呀。叔，我有一个请求，我想。给你们拍个照片儿，就是你们自己民族服饰拍了打印送给你和阿姨。我来到这里嘛是缘分，然后呢我想拍留个纪念。可以拍，可以拍、嗯。我拍了送给你们，我做成一个相框。这是纳西族的民族服饰。每到一个地方，我就特别喜欢看他们当地人穿的服装。手拉手，手拉手，对，笑一个，<笑>再来一张哈。拍了很多张呢，嗯，赚就可以，很好，很高兴遇到你，叔叔
。我一会儿那个照片呢，我打印了给你送过来。好了，那我就先再去逛逛喽。好、啊，打扰你了，你先忙哈。没事。他们这边的建筑全是这种石头累积的，好有意思。整个寨子连成一片的，挨家挨户一直这样连着。阿志，你好，你听得懂我说话吗？奶奶，嘿，来了个小朋友。阿、啊、子，能懂吗？啊，阿、啊、子，阿、啊、子，阿、啊、子，你别拉咪，我管他来来说，你别拉我咪呀，听不懂哦。嗯。由于当地人都是纳西族，老一辈的人们很少用普通话交流，所以在沟通上还是存在很多障碍。看着依山而建的石头古寨，这和我在北方是完全不一样的体验。人们依旧用马匹拖着庄稼上山。远处的山头，还有绿油油的冬季小麦，在阳光的照耀下，生机盎然。他们看到我带的狗狗了。Hello，Hello， Hello. 你能听懂我说话吗？说。能听懂啊？会有的吗？不会啊。哪里买的？很远的地方买过来的。你们是一家人吗？是。不是。不是。你会说普通话吗？会啊。你叫什么名字？我叫公布。公布，你呢？扎肚脐。扎肚脐。扎肚脐。扎肚子。扎肚脐。扎肚脐。嗯。在上学没？嗯。在上学。嗯。学前班还是一年级？两班。一、二、二班。二年级。你你眼睛没吗？哈喽，嘿，你们好，你们最喜欢哪个？啊，这这个这个。你喜欢这个？嗯,嗯为什么喜欢它？喜欢就是喜欢哈，没有为什么是吧？我那家没有狗，就喜欢。你们家有狗，好了，是吧？你家有狗，但是死了。你伤心没有啊？不伤心啊。<笑>我给你们和他拍个照片送给你们，要不要？要，一起拍了送给你们。哎，<笑>你问一下他们想不想拍照啊？拍照。来嘛，这是你妹妹啊，啊，笑一个哈，三、二、一，看叔叔镜头，这里，看叔叔的镜头，看叔叔的镜头，这里。他会笑吗？他会笑啊，你看他现在就要笑，你看我的镜头，这里，准备哈，三。二一，哇，老师那个，我到时候给你们打印出来，给你们送过来哈。啊，给我一个狗，给你一个狗。哦，为什么？我想要狗。你想要狗？你去问他愿不愿意跟你走嘛？你去问嘛。他如果愿意跟你走的话，我就让他跟你走。你要不要跟我走呀？你让他不回答你啊？我给你睡。<笑>你看，蜗牛，你愿不愿意跟我走？叫一个。<笑>你看，他愿意跟我走，他就叫一个了。你看，<笑>你们。牛牛。和小孩子们玩耍了一会儿，我带着安妮波妞继续往上走去。根据我过去的经验，我看到了地面上的血渍痕迹，肯定是当地人正在操办宴席，所以你懂的。你们是来了很多客人吗？都是来帮忙的，放一碗酒，放一碗酒，本来可以进来的，但是小朋友怕狗，是自己酿的，呃，就是自己做的。会不会醉呀？要看你的量。醉的这个，这个度数蛮高的。蛮高的多少度？四五十度。啊？没有的，放在盆底里。你骗我的吧？没有的。你们啥时候吃饭呢？吃晚饭。来早啊！我要是把这杯干了，我能跟你们一起来吃饭吗？可以。让你把这个小狗狗安顿好。对呀、啊。我把这杯干了，然后我跟你们一块儿吃晚饭。可以的，可以的。<笑>以的<笑>哦，今天是在干嘛？杀年猪。哦，杀年猪啊！哦，那我过着去。果然不出我所料，这时主人家正在筹备纳西新年的年货，这和我老家差不多。只不过他们这边过新年呢，会更早一点。为了体验当地杀年猪的习俗，我厚着脸皮喝下了这碗厚劲十足的黄酒。什么酸？哎
。我第一次喝。这个、哎，第一次喝，从未喝过，我第一次喝。谢谢。过年让我给碰上了，纳西族过年，是。晚上有多少人哦？小朋友，上百人，上百人。哦，这样哈。为了尊重当地人的风俗习惯，我只好将安妮波妞带回去安顿好。在回去的路上。黄酒的后劲瞬间涌上心头，脑瓜子嗡嗡作响，我就这样昏睡了一下午。我现在手提了两盒礼物啊，去人家里面呢，咱也不能空着手去，对吧？睡了一觉起来头疼，我感觉他这里面很容易迷路，感觉这巷子都长得很像。怎么遇到你了 ？Hello， 你还认识我不？咱不说话了。挨挨挨揍了吗？我的狗啊，没带过来。我明儿个给你，我要去别人家里面拜年。明儿个我给你把照片拿过来哈，好不好？好。我看到这里有杀过猪的痕迹，我就知道是这里了。Hello， 我们来了。主人家呢？在里面。在里面哦。我的意思是来，既然来体验一下你们这边过年嘛，那个。杀年猪，我呢，我呢，小小心意啊，送给主人的，你们帮我带带送给他一下吧，好吧？里面吧，里面吗？啊 ，Hello， 主人家你好，阿布，阿布，好，阿布，坐这边吧，坐这边吧，坐这边吧，哦，好嘞，好嘞，好嘞，哦，就是盘腿坐上去嘛。不脱鞋吗？不用不用不用，直接上去就可以。我脱鞋吧。不用不用不用不用，直接上去啊。嗯。哦，太棒了，太棒了！第一次这样体验，这感觉太好了。这个是主人家吗？嗯，是。对，阿布，这个是送给你们的礼物。谢谢谢谢。不客气不客气。谢谢谢谢你嘞，谢谢你嘞。谢谢你啊。爪子粗了。我我听不太懂。爪子粗了。哥拉祖，哥拉祖啊，你哥拉祖啊，对，我哥拉祖，我也祖。上桌吧。好好好好，上桌。这是什么？黄酒。哎呦，我不喝了。可以点吗？我就我今今晚上我就不喝了。可以小点吗？我刚刚喝了回去躺了一下午。<笑>这个还是有一点。后劲，哎呦，要有后劲，不好意思，这个叫什么呀？那这个是用香茶做的那个血肠吗？对，灌了那个米。谢谢，谢谢，谢谢，太感谢了哈。哦，这个是肺啊、哦。对，我还没吃过这样。吃一点吧。我尝一尝哈，我先尝一尝。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。哎呀，谢谢，谢谢。这个是什么呀？这个，这个是干干的哦，干啊。酸梅酸梅酸梅子啊、哦，我尝一尝。嗯，很香啊，很香，很好吃啊。辣不花的，来点醋。嗯，好。辣不花的，吃醋。啊，你跟他说很好吃。很好吃。辣不花的，吃醋。嗯，他们的菜很好吃的，它这个是里面灌的有酸梅，酸梅哈，还有辣子，还有辣子，对，我尝一下了，嗯，对，酸的它是酸的那个是，哇，这么大一块，我们来体验一下哈，啊，哦，它是生的对吧？对，是生的，啊、哦，太酸了，你不吃不想吃啊？就在少数民族这样杀杀年猪过年，这种氛围感非常好。他们这边这样坐着，感觉很棒。他们是已经吃完回家了吗？我们已经吃完了。哦，我以为你们是五点多钟才吃呢，所以我过来四点。对，四点就吃。但是后面还有一些没有吃。哦。不用了，你们有可能吃不习惯。啊，对，有点吃不习惯这个。生的，放这里吧。啊，哎呀。不好意思
。哦，谢谢谢谢谢谢，感谢感谢。嗯，感谢。你们杀年猪嘛，现在杀了这么多人吃，那一头猪杀了，要吃掉多少啊？头吧，一次性杀四五头，那今天一天的话要吃几天啊？今天吃了就没有了，存、哦、存起来，就是晒干。那一头猪会不会今天就吃掉一半了呀？可能吧，嗯、不止哦。对、嗯，但是我们这边都是怎么说呢？啊，互帮互助嘛，互帮互助。对啊，把那些腿呀、啊、那些都要互相分享。对啊，有你们这边有没有这种习俗？比如说客人来了。呃，主人要分一个猪腿啊，或者说宰一点肉啊，对对，要他带回去。嗯，哦，有这个习俗哈、啊。像这样的造物的话，是不是家家户户都有啊？有，对有。啊，每家每户都有。那这种感觉挺好的，很多亲戚朋友围着一圈吃饭哈、啊，那感觉很棒。少数民族就是，我觉得这这点棒，就是大家能够聚在一块吃。对，七八家七八家一起吃的。嗯，多吃一点哦。嗯。可以喝一点黄酒。我喝了吃了两碗饭，今天下午喝了黄酒，回去就就晕过去了。黄酒的话，度数还是蛮高的。对，它后劲大。对，后劲比较大。我刚喝的时候没感觉，喝了回去之后。看着昏暗的房间，烟熏的味道，让我想起很小的时候，在农村也是这样的场景。只有经历过的人才知道，这种温暖，真的是直抵你内心深处，让人很有归属感。要不要我给你们拍？我拍了送给你们。好，好，先送给我。先送给你。我也要。你也要。我也要。我先要。我先。我先。我先。看叔叔镜头，准备三二一，今天开不开心喽？我现在手里面抱了一堆照片呢、啊，趁着天黑给他们送过去，因为明天不一定我会在这里停留，我要去下一个地方了。这边太冷了，还是要继续往南边走啊。嘿，你们你们就下来了？嗯，我们要回家。你们是两兄弟吗？对，还是我一个。亲兄弟啊？他是我哥，他是我，我是弟。但他们人在吗？他们回去了？回去了。都回去了。嗯、你拿着。好不好看？好看，好看啊！喜不喜欢嘛？喜欢，喜欢呢、啊。谢谢。那你以后长大了拿着照片来找我哈、啊。哪里找你？你上网上找我。上网。嗯。网上。对，你要记住有一个叫小白的叔叔。那你穿着白衣服吗？没穿白衣服。好，回去吧。好。他们人呢？看，有几个还在等。哪几个？啊，他们四个都走了吧？他他拿了吗？拿了，他们两个拿了。只有他们两家是吗？对，那我就交给你拿给他们呗。好，谢谢。啊，行。你们走了吗？我下去，我还有照片没送。哦。我还有，还有送给别人的照片。哦，这个狗可以照相。啊，送你来，狗请你来照相，这个是实名的。啊，在这里。啊对。你们的老支书。这个是你们老支书对,对吧？好不好看？你们觉得？好看，好看。我下去了哈。走了吗？拜拜。啊，拜。如果明天有机会的话，我再来。好的，好,好的。再来找你们玩一玩啊。好的，拜拜，拜拜。这是老支书的照片，我给叔叔拍的照片。嗯。<笑>哇，你们家好多人哦。是。哦，支书，他喝醉了。哦、照片。喝醉了。哎，喝醉了。没有，还也做一下。哦、我我们家这么多的人，哥啊，是、哦、你们一家人呐、啊，全都是。是我们全家人，十三个人。十三个人。是我家孙女、孙儿。哇，太幸，太幸福了，太幸福了。哦福了哦、这个就是杨一在脸上的幸福。当你年纪老的时候，<笑>自己膝下的子女，然后有这么多子孙，你看现在。叔叔脸上的笑笑脸多幸福，就看得出来了。你你说我破碎了啊、哦？我怕你没有,没有，我怕你记不着我了。啊啊、嗯！我记记得住。我们今天这个照片好不好看？很好，很好。欢迎你，红酒。我不喝了，我明天再来。欢迎你，嗯，好，谢谢，谢谢，谢谢。那我现在要回去了。再见啊！再见，明天再来嘛！好、啊，再见。第一次体验纳西族杀年猪的习俗
，也是第一次进到纳西族人家中做客。山里人的热情，你永远不用质疑。可能你吃不习惯山里的饮食，但他们总会把好酒好肉端上来，保证管够。我是简小白，怀着一颗炽热的心，奔赴远方的新城与大海。美好的故事，永远在下一片乡土里。